ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപുവനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് കുറ്റിമുല്ല തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിന്ന് കുറ്റിമുല്ല തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്രൂണിങ് നടത്തിയതായിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ പ്രൂണിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒത്തിരി ശിഖരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശിഖരങ്ങളൊന്നും കളയണ്ട ഈ കമ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറ്റിമുല്ലയിൽ ഒത്തിരി പൂക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൂണിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൂൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അത് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയുള്ളത് ആ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പുകൾ എടുക്കുന്ന തൈ ചെടി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പൂക്കളുള്ള ചെടികളായിരിക്കണം പൂക്കൾ കുറഞ്ഞ ചെടികളിൽ നിന്ന് കമ്പ് മുറിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കണ്ട കാരണം നല്ല പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പ് മുറിച്ചെടുത്താലായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ല തൈകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കി ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കമ്പുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കമ്പുകൾ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കുക മുറിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ചതിച്ച് മുറിച്ച് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മളിങ്ങനെ മുറിച്ച് മുറിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇത്രയും ശിഖരങ്ങൾ ഇത്രയും കമ്പുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇത്രയും കമ്പുകൾ നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇനി നടാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നടുന്ന തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചു വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റൂട്ടിങ് ഏജൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കപ്പിനകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇത് വെക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേര് മുളച്ച് വരും വേര് മുളച്ച് വന്നിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും കിളുക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് ഉറപ്പ് വരുത്താം പെട്ടെന്ന് കിളുക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ വെള്ളത്തിൽ പച്ചവെള്ളം ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങാ വെള്ളം കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തേങ്ങാ പൊട്ടിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളവും കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തേങ്ങാ വെള്ളം നല്ലൊരു റൂട്ടിങ് ഏജൻറ്റാണ് തേങ്ങാ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് വേര് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി എന്തായാലും അത് ഒഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഇത്രയും കമ്പുകൾ നമ്മളിപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കമ്പുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടുകയാണ് വെള്ളത്തിൽ കരിക്ക് തേങ്ങ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേര് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ചട്ടിയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കവറിനകത്ത് മണ്ണറച്ചോ നടാം നടുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണലത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇത് കിളിപ്പിക്കണം കിളുത്ത് ഇലകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇത് മാറ്റി വെക്കാവുള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ തേങ്ങ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇനി അഥവാ നോർമൽ വാട്ടറാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി കൊടുക്കണം കാരണം അതല്ലെങ്കിൽ കാരണം ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം മോശമാകാനിടയുണ്ട് ഒരു വെള്ളം തന്നെ പത്ത് ഇരുപത് ദിവസം അങ്ങനെ വെച്ചേക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് വേര് വരികയും നമുക്കത് മാറ്റി നടാൻ തക്ക പ്രായമാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനോട് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്കാണെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയ